కృష్ణా జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించిన శాసనసభ్యురాలు తంగిరాల సౌమ్య యాభై రెండు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నూతనంగా నిర్మించిన ఐసీడీఎస్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు అదేవిధంగా ఎనభై లక్షల వ్యయంతో దేవినేని వెంకటరమణ ప్రభుత్వ వైద్యశాల ఆధునీకరణ పనులను ప్రారంభించారు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో చిన్నపిల్లల విభాగం అత్యవసర సేవల విభాగం వార్డుల ఆధునీకరణ పనులు మౌలిక వస్తువులు కల్పించి హాస్పిటల్ను అందంగా తీర్చిదిద్దారన్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ నందిగామ నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయని అన్నారు ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని డాక్టర్లకు సూచించారు మహిళా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా పనిచేసే ప్రభుత్వం తెలుగుదేశ ప్రభుత్వం అని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు అధికారులు పాల్గొన్నారు నిజంగా చదివిని అరగని రేంజ్లో హాస్పిటల్ చైర్మన్ గారు విఎస్పి గారు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు హాస్పిటల్కి ఎనభై లక్షలతో మేము మొత్తం కూడా మోడర్న్గా చేయడం జరిగింది మీరు చూసారు ఇప్పుడు మేటర్నిటీ వార్డు కానీ ఓపెన్ ఎమర్జెన్సీ వార్డు కానీ క్యాజువాలిటీ వార్డు కానీ ఇవన్నీ మీరు చాలా ఆఫ్టమాలజీ ఆ ల్యాబ్ రూమ్ కానీ చాలా ఆధునికంగా తయారు చేశారు ఇంకా ఎనభై కోట్లు ఎనభై లక్షలతో మరి డెవలప్మెంట్ చేశారు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంబంధించిన మినిస్టర్ గారికి చైర్మన్ గారికి డాక్టర్స్ అందరికి నేను మన కొద్దిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఒకప్పుడు మరి నందిగామ ఏరియా హాస్పిటల్ రమణా గారి టైంలో చాలా మంచి పేరు ఉంది కానీ తర్వాత తర్వాత కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల హాస్పిటల్ పేరు తగ్గిపోయింది చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు డాక్టర్స్ అదేవిధంగా సరైన సదుపాయాలు మళ్ళీ ఈరోజు నిర్వహించిన ప్రభుత్వ హయాంలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ వచ్చేత మరి ఎప్పుడైతే మరి చైర్మన్స్ చైర్మన్ గారిని ఎన్నుకోమని మాకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మేము అనేక మందిని పరిశీలించిన తర్వాత మరి రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు అయిన వేసి గారు అయితే ఈ హాస్పిటల్ని బాగా డెవలప్ చేయగలని మళ్ళీ అందరూ కూడా ఒక ఆలోచనలు హాస్పిటల్ చైర్మన్గా వేసి గారు చేయటం జరిగింది కానీ ఏ నమ్మకంతో మేము వాళ్ళు నియమించిన ఆ నమ్మకాన్ని మొక్క చేస్తున్నాం ఈరోజు మరి ఆ బాధ్యత చేపట్టిన రోజుల నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు ప్రతిరోజు మరి ఆయన వచ్చి ఇక్కడ హాస్పిటల్ అంతా పరి అంత పరిశీలించి ఎక్కడెక్కడ డెవలప్మెంట్స్ చేయాలో అన్నీ గమనించి ఎప్పుడైతే ఫండ్ రాగానే కూడా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం డిసిప్లిన్గా అంతా ఆర్గనైజ్ చేసి ఈరోజు మొత్తం హాస్పిటల్ షేప్ అంతా మార్చేస్తారు నిజంగా బస్ కూర్చో కానీ వాళ్ళ తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు మ్యాటర్నిటీ వార్డ్ చూస్తే ఎక్కడ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి తగ్గకుండా ప్రతి బెడ్కి కూడా కర్టన్స్ వేసి మొత్తం సీలింగ్ వేసి మరి ఏసీ రూమ్ చేయడం జరిగింది అదే క్యాజువాలిటీ వార్డు కానీ ఆర్టమాలజీ ల్యాబ్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఆధునికంగా తయారు చేస్తాయి కాబట్టి ఎక్కడ కూడా మేము కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ తగ్గకుండా ఈ ఏరియా హాస్పిటల్ డెవలప్ చేస్తాం మరింత భవిష్యత్తులో మరిన్ని పేషెంట్స్ మరిన్ని సేవలు చేయాలని చెప్పి మా హాస్పిటల్ చేయాలంటే